Gottes Vieh. Am 4. Februar 1973 findet im Schönebecker Kreiskulturhaus die Nachwuchsveranstaltung Jugend musiziert statt. Hier treffen Mickey und Klaus auf den ihnen bereits bekannten Eckbert Grimpe. Zusammen wohnen sie einem 15-minütigen Gig einer Band aus Kaibe an der Saale bei. Und Backstage kommen sie schnell mit deren Musiker ins Gespräch. Diese Band gilt als bislang namenlos und Ecki ist es, dem impulsiv die Titulatur Schuhwerk 3 einfällt. Mit einer Flaschenscherbe ritzt er kunstvoll diesen Namenzug in das mit rotbrauner Ölfarbe angestrichene Bassdrum-Frontfell des Trommlers Kalle Schamberg. Ecki erklärt hier seine Absicht, es als Bassist in einer Gruppe versuchen zu wollen. Klaus und Mickey werden hellhörig. Ecki G. Die Band sollte Gottes Vieh heißen. Persönliche und musikalische Ansichten zwischen Klaus, Ecki und Mickey stimmen überein. Sie ergänzen sich und führen scheinbar in völlig neue Dimensionen. Mit Handschlag besiegeln sie sofort an Ort und Stelle die Gründung von Gottes Vieh. Eine Proberäumlichkeit ist ebenfalls schnell gefunden. Das Trio nistet sich ab dem 10. Februar 1973 auf dem Dachboden des Kreiskulturhauses ein. In die Instrumentenabstellkammer des Orchesters von Mickys Vater. Der Ecki kauft den Mickey für 80 Euro eine alte Bassgitarre ab. Eine Eterna im nachträglich vorgenommenen Flammendesign. Zusammen mit der Gitarre spielt er sie über einen Regent 30 H, Verstärker aus dem Fuhrpark des Orchesters. Nun proben sie Stücke wie Walk Don't Run von Pink Ferris und eigenes wie Down to the Eternity und The Last Day in the Working Week is the Best Day. Doch diese Ära ist nur kurzlebig. Aufgrund mangelnder Disziplin des Viehs und erheblichen Diskrepanzen mit dem dortigen Hausmeister kündigt man ihnen die Wirkungsstätte. Klaus W., ich schnitt die Bespannungen zweier Kesselpauken heraus, um Fälle für das eigene Dram zu bekommen. Freitags werden für Mickey jetzt Besuche der Diskothek Sky im Kreis Kulturhaus Schönebeck zur Tradition. Deren Räumlichkeiten tragen Kultstatus. Ein krasser Gegensatz zur kalten Bahnhofswartehallenatmosphäre, der Großraumdiskothek Stadtpark und der wenig Intellektuellen des Jugendcafé Treff. Da ist dieses im Zebra-Look angestrichene Klavier, ein an der Decke aufgehängter Schallplattenspieler, das terrassenförmige Protest, auf dem man sich unbefangen herumlümmeln kann. Nicht zu vergessen die Penne, einen innenarchitektonisch als Klassenzimmer nachempfundenen Nebenraum. Mit alten Schulbänken und Wandtafeln des Geschichtsunterricht fungiert diese Zone als Bar. Die Drinks werden auf dem Lehrertisch gemixt, die Preise stehen mit Kreide an der Schultafel geschrieben. Hier klönen regelmäßig die Mannen um Gottes Vieh und diskutieren ihre aktuellsten Ideen. Viele von Mickys Zeitgenossen schwärmen unablässig für die Musik der populären Hitparadenbands. Ihr Geschmack war ihm schon immer unverständlich, als auch nicht oder schwer nachzuvollziehen. Der Werdegang seiner Hörgewohnheiten jedenfalls verlief einen recht skurrilen Weg. Machte er es sich doch zur Mission, immer anders als die anderen zu sein. Fuhr zum Beispiel seinen Bekanntenkreis auf die Rolling Stones ab, beschäftigte er sich mit den Beatles, galten diese als angesagt, ging er einen Schritt weiter und war fortan offen für Bands wie Ten Years After oder Black Sabbath. Waren bald darauf auch diese in aller Munde, so schlug sein Herz von Stunde an für das Mahavishnu Orchester respektive eines John McLaughlin. Indem die anderen sich schwerfällig und mit vielerlei Vorbehalten diesen Typus näherten, setzte Mickey beflissen noch eins drauf. Er besorgte sich seine ersten Free-Jazz-Platten, unter anderem von DDR-Größen wie Uli Gumpert, Hubert Katzenbeier und Baby Sommer. Anscheinend war es die Macht der Gewohnheit, die sich dafür verantwortlich zeigte, dass jene nicht gerade leichte Kost ihm irgendwann wahrscheinlich auch gefiel. Jedenfalls folgten ihm bis hierhin höchstens fünf, sechs Leute. In diesem Kreis machten fortan Musiker wie die Saxophonisten Ernst Luden, Petrowski, Friedhelm Schönfeld, Joe Farrell, Peter Brotzmann, die Bassisten Klaus Koch, Charlie Hayden, Charlie Mingus, Buschi Niebergall, die Pianisten Wolfgang Dauner und Alexander von Schlippenbach und die Schlagzeuger Ariette Morera, Jack de Jonette und Sisis die Runde. Ecki G. Ich brauchte lange, bis ich Mickey endgültig verstand. Im April 1973 lädt in die sturmfreie elterliche Wohnung ein hardy zen party ein. Eine der zahlreichen Fäden jener Zeit. Der Abend nimmt seinen Ausgangspunkt im Kinderzimmer, wo Mickey sich anerkennt über die hier vorhandene zauntechnische Raffinesse äußert. Mickey, die Musik schien aus jedem Winkel und aus jeder Ecke zu kommen. Ja, selbst der Nebenmann versprühte Musik. 
Ursache hierfür sind die über 20 Lautsprecher, die geschickt und unerkannt im Zimmer installiert wurden. Gegen 19 Uhr vernimmt man undefinierbare Geräusche unter der Couch. Der Grund hierfür ist die horizontale Anwesenheit eines sich im trunkenen Zustand befindlichen gewissen Hotti. Niemand weiß, wo er her, wie er herein und warum er gekommen ist. In einer Tasche seines Parkers wird ein junger Sperling entdeckt, dem sie spontan die Freiheit schenken. Erst hiernach bitten sie den Hobbyornithologen zu Tisch. Die Stunden des Abends vergehen und die Meute expandiert schon bald in mehrere Räume. Nicht mehr heilig sind nun Wohn- und Schlafgemächer von Mutter und Vater. Ein Typ namens Howie liegt bereits auf dem Boden und übergibt sich ausgiebig. Kurz entschlossen rollen ihn beherzte Freunde in den besudelten Teppich ein und zerren ihn aus dem Wohnzimmer in den Flur. Hardy, Schwester und Tochter des Hauses, belustet sich im Schlafzimmer ihrer Eltern mit einem Gast namens Jörg Schnitzeler. Ihre Eltern kehren gegen drei Uhr von einem Betriebsvergnügen in ihre wohl kaum wieder zu erkennende Wohnung zurück. Am 1. Mai öffnet der Stadtpark bereits am Vormittag seine Türen. Tanz in allen Räumen, zur Feier des Tages. Blau ist der Himmel über dem Vorplatz. Hier findet der FDJ-Wettkampf goldene Fahrkarte im Luftgewehrschießen statt, gleich neben dem Biergarten. Mickey will es wissen, ist aber keineswegs in Form. Seine Schießscheibe mit der kümmerlichen Trefferquote lässt er ganz schnell verschwinden. Der Bleistift, mit dem die Schützen ihre Namen notieren, kommt ihm gerade gelegen. So sticht er mit diesem seine Wunschtreffer in eine der Blankokarten. Und die sind erbarmungslos besser gezielt. Der Auswertung der Ergebnisse respektive einer Siegerehrung kann er nicht mehr beiwohnen. Klaus winkt ihn nämlich zu sich heran. Zusammen mit einem gewissen Ronny Glatze sitzt er an einem der Tische. Mickey hatte ihn bereits zwei Jahre zuvor kennengelernt. Von einem Bekannten bekam er damals seine Eigenbau-E-Gitarre mit eingebauten Verzerrer angeboten. Der Kleinkriminelle Peter Stanirowski, bekannt durch diverse Einbrüche, verlangte für dieses Instrument stolze 160 Mark. Vermutend, dass es sich hierbei um sogenannte heiße Ware handelte, drückte Mickey den Preis auf 60 Mark herunter. Der Deal ging über die Bühne, doch bald schon befand sich der Verkäufer in Untersuchungshaft. Nun war Mickey gezwungen, das nun als erwiesen geltende Liebesgut bei der Kriminalpolizei abzuliefern. Dort erfuhr er die Adresse des Geschädigten und bekam somit ersten Kontakt zu Ronny. Dieser hatte besagtes Instrument in der Garderobe des Jugendclubs Treff deponiert und sich an die Bar begeben. Unbemerkt gelang es dem Langfinger, sich seiner zu bemächtigen. Einige Wochen später wurde Mickey als Zeuge zu einer Gerichtsverhandlung vorgeladen, in der unter anderem Peter S. und Peter H., der ex pappbietel angeklagt wurden. Ein Einbruch in die Schule in Malzmühlenfeld wurde ihnen zur Last gelegt. Mickey wurde befragt, ob er zum Zeitpunkt des Gitarrenkaufs wusste, dass es sich um Diebesgut handelte. Als Hehler wollte Mickey natürlich nicht überführt werden und so verneinte er. Mickey nach meiner Antwort sprang Stanni wutentbrannt auf und schrie fortwährend, »Der hat's gewusst! Der hat's gewusst!« Mit einem »Setzen Sie sich wieder hin, Angeklagter« beendete der Richter die Szene. Nun fiel des Richters Blick auf Mickey und der reagierte spontan. Mit einem »Schenken Sie dem Angeklagten mehr Glauben als einen Nichtvorbestraften?« konnte er sich aus der Situation ziehen. Jetzt erneut mit Ronny ins Gespräch gekommen, bietet dieser einen Dachboden als Proberaum im Pflegeheim Salzelben an. Der Ronny wohnt hier mit seinen Eltern. Er erklärt sich weiterhin bereit, ein gutes Stück Equipment der Band zur Verfügung zu stellen. Bedingung, er wird neuer Bassmensch bei Gottes Vieh. Für Klaus und Mickey gibt es keine Alternativen. Während Ecki Grimpe unberücksichtigt bleibt, geben sie Ronny ihren symbolischen Handschlag. Klaus W., uns blieb keine andere Wahl, denn es ging um den produktiven Fortbestand der Band. 